对于女演员而言，娱乐圈常被视作一个青春主导的舞台。众多女艺人经历了短暂的辉煌后，便悄然隐退于公众视野之外。当这些星光逐渐暗淡，不少女星选择了步入豪门或与商业精英联姻，仿佛他们的婚姻伴侣总是非富即贵。然而，在这股潮流中，也有几位女星依然选择了与普通人携手共度余生。接下来，让我们一起揭晓这八位选择了平凡伴侣的女明星，看看她们是谁。陈嘉桦作为昔日风靡一时的 She 组合成员 ，Ellen 以其独特的短发造型和中性风格脱颖而出。组合解散后，她凭借幽默风趣的性格在综艺界大放异彩，个人发展远超预期。在情感上 ，Ella 同样不走寻常路，她的丈夫并非出身显赫，却以真诚与细心赢得了她的心。婚后 ，Ella 享受着丈夫的宠爱与呵护，即便在成为母亲后，也依然能感受到家庭带来的温暖与幸福，成为圈内公认的幸福典范。海清被誉为国民媳妇的海清，在荧幕上塑造了众多深入人心的儿媳妇形象。她的婚姻生活同样低调而幸福，丈夫是她的高中同学，两人从初恋到婚姻，一路走来充满了纯真与甜蜜。尽管海清出身于文艺世家。家境优渥，但她并未因此而嫌弃出身工薪阶层的丈夫，反而更加珍惜对方的人品与才华。在事业上，海清也是稳扎稳打，凭借多部优秀作品赢得了观众的喜爱与认可，实现了家庭与事业的双重丰收。三，张馨予，她被观众所熟知，应该是因为和李晨的那段恋情被无辜攻击，满是黑料，两人也无缘携手到白首。二零一八年，他突然发布结婚的消息。新郎是在参加综艺节目时认识的和教官，可以说轰动了整个娱乐圈。因为大家吃惊的是，他跟圈外人结婚了。毕竟他在娱乐圈也是有名气的演员，至少也要是个富二代才能配得上他。而对方却是一名普通军官。他对外宣传的是，结婚不是因为年龄到了，而是因为爱情。二零一七年。他参加了一个封闭式的真人秀节目，因为打理头发太浪费时间，剪掉了多年的头发。而剪头发的那个人就是何洁。到了第二年，就传来两人的好消息。婚后的他出现在荧幕上的次数也是越来越少了，但是看他晒出的日常生活，过得也是逍遥自在。对比下来，还是朴素的爱情更滋养人。四，孙燕姿，她是很多八零后、九零后人的青春记忆。这些人对他的歌曲也是张口就能唱两句，同时他本人在音乐圈有举足轻重的地位，不仅拿奖无数，还有连续多年拿到专辑销量百万的成绩，在音乐上本就有着非凡的成绩。他为人还很低调，从未炒作，也不喜欢拿字，挤得家人来制造热点，所以很多粉丝都不知道他已经是两个孩子的妈妈了。他的另一半是荷兰籍的华裔，在他少年时期的时候，两人就已经相识了，相处的久了，两人也走到了恋人这一步。当两人开始谈婚论嫁的时候，他已经是当红的一线女歌手，而她的男朋友也只不过是个打工人，做着普通的销售工作，长相也不是特别出彩。但是孙燕姿这个标准美人就看上了这个男人，是他坚定不二的选择。他和先生相恋数十年，结婚十五年，虽然生活平平淡淡，夫妻感情依然甜如蜜，没有豪门婚姻生活的束缚，也没有攀比，活得随性洒脱，做着自己喜欢的事，跟丈夫还有一双儿女。今年四十五岁的她，看起来还是一个不谙世事,事的小女生，一看就是婚姻生活很滋养她呢。五，郭宪妮。她是在香港娱乐圈可以和李嘉欣相媲美的港姐。当年她在参加完香港小姐的比赛夺冠后，就被 TVB 签约，成为一名女演员，受公司力捧。跟她合作的都是当时炙手可热的男星。她和大咖古天乐也有一段情感往事，分分合合还是没能走到一起。她自身条件也不错，身边的追求者也不少。据传跟风流才子温兆伦还有过感。情纠葛，就这一段感情，他也被伤透了心。在很长一段时间内，他都对男女关系产生了抵触心理，在空窗期很久。后来在内地拍摄《穿越巨工》，认识了剧组负责武术指导的朱少杰，来自河南的农村。
比他还小六岁，在剧组经过相处后，看得出来他是个踏实本分的男生，靠得住。于是两人开启了一段不被看好的姐弟恋。当然，他也担心两人沟通起来会有代沟。然而他的担心是多余的，小他六岁的男友非常成熟，对他极度宠爱，他也敢受到了幸福的味道。就这样，两人还是结为了夫妻。没有要对方一分彩礼，婚房自己出钱购买，而且还自己出钱在农村为公婆盖了新房子。如今他们两个也有了两个可爱的女儿，虽然下嫁到农村，但是不耽误她婚姻幸福。六，张子林，他在二十三岁的时候就获得了世界小姐选美大赛的冠军，因为是重量级的比赛，所以很多人给他冠名世界第一美女。从此，他的品牌代言资源不断，是知名杂志封面的常客，甚至还有剧本来找他，身边也不乏富豪追求者。他个人的颜值也是很抗打的，不管是跟当红明星，还是知名模特，他也都毫不逊色。按理来说，他这样的条件嫁入豪门也是绰绰有余。二零一三年，他低调的结婚了，对方是个普通的上班族，从事证券管理，富二。但也算不上，但是人家的身高竟然达到了一米九三，而且颜值也不差，两人站在一起也是很般配的。他们的相识是朋友介绍，彼此第一次见面就已经沦陷了，各个方面都很搭，身高、爱好、特长、年龄，现实版的郎才女貌。两人结婚的时候也只是请了双方的亲朋好友。也没有邀请媒体前来大肆宣扬，低调得很。婚后的他也是淡出娱乐圈，把重心放在了家庭生活中，全心全意地照顾孩子，偶尔出席公众场合，风采依旧。七，于明佳，荧幕上经常能看到他的戏，多是富家女或者富家太太的形象。时间长了，看他的脸，会觉得自带一种贵气，一看就是有钱人家出身的小姐。然而事实就是如此，她在现实生活中也是一位富家小姐，她是家里的独生子女，而且家境优越，可以说父母所有的宠爱都给她，给了她足够的自由空间，所以她在长大后选择了自己喜欢的演员行业，在娱乐圈时间长了，很多女明星都是晚婚，所以她也自然而然地萌生了晚婚想法，虽然有过几次恋爱经历，但都是没有修成正果。父母看不下去了，决定采取强制性措施。在他二十八岁的时候，父母给安排了相亲对象，对方是海归。两人在初次见面的时候，因为在有些方面价值观不一致，就发生了一些小冲突，对彼此的印象都不好。两人因此不欢而散。缘分这件事，来了谁也挡不住。再过了几个月后，两人在街头碰巧遇到。他们这一次都敞开了心扉，不仅解除了对彼此的误会，更是发现对方身上的亮点。交流多次后，他们成了恋人关系。长期的相处下来，他发现对方虽不善言辞，但是却有一颗细腻的心，开始从内心接受对方。两人坠入甜蜜的爱河，在恋爱期间就有了孩子。他们两人的交往，父母都很支持，所以结婚也是顺理成章。婚后，他先生也是吧。他捧在手心，没让他下厨做过饭，在公众场合，每当谈到丈夫，他总是一脸的幸福。幸福不能用金钱来衡量，生活幸福与否也不是外人说了算。他们的生活状态已然宣告了一切。